आज आपका टॉपिक वर्ब का सेकंड पार्ट है वाउस पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके थे हम वर्ब बताया था आपको वर्ब टू टाइप्स की है फाइनेट वर्ब नॉन फाइनेट वर्ब फाइनेट वर्ब है जो वो टू टाइप्स की है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और जो हमारी नॉन फाइनेट वर्ब थी वो थ्री टाइप्स की थी जिरन पार्टिसिपल और आपका इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव है टू टाइप की है पेर इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव और जिरन है वन टाइप और पार्टिसिपल है थ्री टाइप प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल उसके बाद हम कर चुके थे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वॉ आप रूल सेकेंड है इसका हमारा वॉस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग हम कहा पे करते हैं फर्स्ट रूल आफ्टर प्रीपोजिशन आफ्टर प्रेपोजिशन कोई भी जो प्रीपोजिशन दी हुई है उसके तुरंत बाद अगर आपको वर्ब फिलअप करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग हम करते हैं ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी तीन चीजों में प्रयोग होती है एक तो प्रयोग होती है हमारी कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर एक प्रयोग होती है हमारी जिरंड में और एक प्रयोग होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई का प्रयोग करते हैं ठीक है कॉन्टिन्यूस टेंस का तो आपको पता ही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तीनों में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनसी का प्रयोग किया जाता है जिरंड का प्रयोग कहां पे करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहां पे किया जाता है ये देखिए जिरंड जिरंड का प्रयोग जहां पे भी होगा जब हम नाउन के स्थान पे जब हम नाउन के स्थान पे वर्ण की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं जिरन और जहां पे भी एडजेक्टिव में वर्ण की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी एडजेक्टिव के स्थान पे वर्ण की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलती है तो वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिस ठीक है ये अलग कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पे करना है सिर्फ आफ्टर प्रीपोजिशन जितने भी हमारे प्रीपोजिशन है उनके बाद वर्ण की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है एक्सेप्ट टू तो को छोड़कर क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है बाकी सभी में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं अब कई चीजें प्रीपोजिशन प्रश्न प्रीपोजिशन कौन कौन से होती है एट इन वन अपॉन फोर बार ये सारी हमारी क्या है प्रीपोजिशन जैसे राम इज फॉन्ड ऑफ एट तो राम इज फॉन्ड ऑफ ऑफ हमारी क्या है प्रीपोजिशन तो इसके बाद प्रयोग करेंगे तो हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे और अब क्यों फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एच राम इज फॉन्ड ऑफ ईट नेक्स्ट सेकेंड जो पार्ट है आपका सेकेंड पार्ट के अंदर हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें क्या मिलेगा एज एम आर कि भाई इज एम आर के बाद ब्लैंक दिया हुआ है तो वहां पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं ठीक है मोस्टली यही सोचा जाता है लेकिन एक जानवर है जो कन्फ्यूज करने के लिए कि क्या करता है ये तो वाक्य होगा हमारा एक्टिव वॉइस का अगर इज एम आर पैसे वॉइस में दिया हुआ है तो हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे वहां पे वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा इज एम आर के बाद भी फॉर एग्जाम्पल राम is that right a book ठीक है तो इज आ गया सिंपल सा है क्या जाएगा राइटिंग आ जाएगा राम इज राइटिंग अ बुक लेकिन अगर यही चीज हमें पैसे वो इसमें मिल जाती है जैसे अ बुक इज डैश राइट बाय राम 
फिर यहाँ पे भी रूल वही सोचो की वही से एम आर आया हुआ उसके बाद वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में जाते हैं इधर प्रयोग करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तो वर्ग के बाद बाई आया हुआ है तो इट कम मीन्स इट इज पैसे वॉइस और पैसे वॉइस में फिर वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं फिर हमारा क्या आएगा रिटर्न बुक इज रिटर्न बाय राम रूल नंबर थर्ड इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज या वर इनके बाद ब्लैंक दिया हुआ तो वो रब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई का प्रयोग होगा एक्टिव वॉइस में लेकिन वही चीज अगर हमें पैसे वॉइस में मिलती है तो वहां पे भी हम वो रबी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल सीता वॉज सीता वॉज डैस डैस तो सीता वॉज डांस क्या जाएगा आई एन सी और वही अगर पैसे वॉइस में मिलता है तो फिर हम वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट देखिए रूल नंबर फोर्थ रूल नंबर फोर्थ में है आपका अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में हमें ब्लैंक मिलता है तो मोस्टली वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई का प्रयोग किया जाता है या फिर टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल डैश स्विम इज गुड फॉर हेल्थ इज गुड फॉर हेल्थ तो क्या आ जाएगा हमारा स्विमिंग स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ एक चीज और ध्यान रखना यहां पे एम है जो डबल हो गया स्विम की जगह बनाया हमने स्विमिंग तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो हमारे वर्ब है उसका लास्ट जो अल्फाबेट है कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वीक वोवल हो वोवल टू टाइप के होते हैं एक होता है वीक वोवल और एक होता है स्ट्रॉन्ग वोवल तो हिंदी में जैसे हम कहें छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा जब छोटी मात्रा यानी वीक वोवल आएगा तो हमारा लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है जैसे हम कहें बैग अगर इसको बैग बनाएंगे तो डबल जी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए रूल नंबर फिफ्थ कोई भी हमारा प्रॉपर नाउन है क्या है हमारा प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम होता है किसी भी चीज का तो प्रॉपर नाउन हो और उसके साथ अपोस्ट ऑफ एस लगा हो और उसके बाद ब्लैंक दिया गया हो तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई का ही प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आई लाइक लता से आई लाइक लता लता मंगेशकर तो लता नाउन है प्रॉपर नाउन है इसके साथ अपोस्ट ऑफ एस लगा हुआ है और बाद में खालिस्तान है तो क्या आ जाएगा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आई लाइक लता सिंगिंग फिर सिक्स है मोस्टली दा है और दा के बाद हमें कोई वर्ब का यूज करना है तो वहां पे मोस्टली चिरंड आती है जर्ण या फिर हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वहां पे भी हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी का प्रयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल द डैश बाघ डॉग फियर्स मी तो क्या जाएगा द बार्किंग डॉग द बार्किंग डॉग फियर्स मी नेक्स्ट देखिए भी आपका ये था वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एच अब नेक्स्ट जो है थर्ड रूल आपका यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम कहां पे करते हैं फर्स्ट है किसी भी सेंटेंस के अंदर लास्ट एगो यस्टरडे लॉन्ग एगो एज सुन एज एज सुन एज 
और नौ सोनर नौ सोनर देन आता है उसके साथ ये जो एल सोन एल्स है इसमें दो मिलेंगे आपको और दोनों सेम टेंस के अंदर होंगे यानी वर्ग की सेकेंड फॉर्म और ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है यहाँ पे हम डेड प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसका मतलब भी कहता है वर्ग की सेकेंड फॉर्म में होती है जैसे गीता डैश गॉड उसको यस्टरे तो यस्टरे आ गए यहाँ पे वर्ग की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वेट सेकेंड कोई भी सेंटेंस इफ ओनली से स्टार्ट हो इफ ओनली से स्टार्ट हो और आगे जाके उसमें ब्लैंक दिया गया तो वो रखते सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इफ ओनली यू डैश अलाउ टू एंटर द रूम एंटर द रूम तो कह दे अलाउड इफ ओनली यू अलाउड टू एंटर द थर्ड है आपका एंड के तुरंत बाद खालिस्तान एंड के तुरंत बाद इसके अंदर दो पार्ट मिलेंगे फर्स्ट पार्ट में भी वर्ग की सेकंड फॉर्म होगी सेकंड पार्ट में भी क्या आएगा वर्ग की सेकंड फॉर्म फॉर एग्जांपल द टीचर के एंड डैश चेक एवरीथिंग द टीचर केम एंड चेक क्या हो जाएगा भाई चेक एवरीथिंग फोर्थ है आपका किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति की बात हो ऐतिहासिक व्यक्ति की बात की गई हो तो वहां पे भी वर्ग की सेकेंड फोर्थ का प्रयोग करते हैं जैसे गांधी जी डैश हेट नन तो गांधी जी से किसी से घृणा नहीं करते थे तो गांधी जी हेटेड नन गांधी जी कौन है ऐतिहासिक व्यक्ति है और रूल नंबर फिफ्थ किसी भी भूतकाल की घटना का वर्णन भूतकाल की घटना का वर्णन किया गया हो जिसमें मोस्टली क्या दिया गया हो सन यानी ईयर दी गई हो तो वहां पे भी वर्ग की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल मोहन डैश डाय इन नाइनटीन एटी तो यहाँ पे क्या जाएगा डाइट ठीक है ये हो गया आपके भाई थी रूल नेक्स्ट आ गया आपका फोर्थ रूल फोर्थ में है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कहा पे करते हैं तो इसके दो तीन ही रूल हैं फर्स्ट है हमारा किसी भी सेंटेंस में हैज हैव या हैड इनके बाद हमें वर्ब मिलती है फिलअप करने तो थर्ड फॉर्म आती है भाई जैसे ही हैज डैश डू हिज वर्क तो क्या जाएगा डन ठीक है सेकेंड टू बी के तुरंत बाद खालिस्तान हो तो भी वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पहले तो था टू के बाद खालिस्तान है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और टू बी के बाद खालिस्तान है तो वर्ग की थर्ड फॉर्म फॉर एग्जाम्पल ऑपिंग to be डैश गिव अ चांस तो क्या आ जाएगा गिवन अ चांस थर्ड आपका है थर्ड में पैसे हो इस कहीं पे भी हम देखते हैं कि वे पैसे वॉइस आपको मिलता है पैसे वॉइस तो वहां पे भी वर्ग की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है जैसे बुक वॉज डैश राइट बाय सीता तो पता कैसे चलेगा वर्ग के बाद क्या मिलेगा
जाएगा आपको y तो वहां पे क्या हो जाएगा बराबर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेट ठीक है भाई नेक्स्ट देखिए आपका Since 